Herzlich willkommen, wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ob gewollt oder vom sogenannten Schicksal, ein wenig gezwungen, so ein Neuanfang braucht, und das wissen Sie vielleicht, Mut und Kraft. Dass es nie zu spät ist, einen Neuanfang zu wagen, es noch einmal zu probieren, durchzustarten, das beweisen meine Gäste heute Nachmittag. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute vorstellen darf. Elisabeth sagt, ich habe meine Weiblichkeit immer in den Hintergrund gestellt. Damit ist jetzt Schluss. John war früher materialistisch, liebte sein Luxusleben. Heute lebt er neue Werte. Judith vertraute einem hochpreisigen Coaching und investierte alles in ihren Neubeginn. Letztendlich stand sie vor den Trümmern ihrer Existenz. Christine ermöglicht ihrem Sohn einen Neustart zurück ins Leben und eröffnet mit ihm gemeinsam eine Imbissstube. 2018 war der gelernte Kellner und Hilfsarbeiter Wolfgang pleite. Heute ist er Millionär. Und im Studio begrüße ich unsere Expertin heute Nachmittag, die Psychotherapeutin, Professorin, Doktorin Monika Vogrolli, die uns erklären wird, welchen Herausforderungen wir im Neubeginn begegnen. Herzlich willkommen dir. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, alle. Ja, große Geschichten heute und das Thema Neubeginn, das sehr viele Menschen natürlich interessiert, mitunter auch begleitet. Äh, oft ist es so, dass das Leben einfach immer Veränderung bedeutet. Ich würde gerne mal gleich mit der Elisabeth beginnen. Du hast über viele, viele Jahrzehnte vor dir gehabt, ein großes, erfolgreiches Wiener Unternehmen, Familie, fünf Kinder, Arbeit ohne Ende. Wie war diese Zeit? Wie hast du dich gesehen als Frau? Also es hat mir immer Spaß gemacht. Als Frau habe ich mich da nicht so gesehen, weil das mehr mit der Arbeit eben verbunden war und mir die Kinder sehr wichtig waren, dass ich denen ein Fundament auch mitgeben kann und ihnen vorleben kann. Das war für mich eigentlich das Wichtigste. Die Ehe ja. hat gut funktioniert? Na, das habe ich nicht so geschaut. Das, das war nicht so wichtig. Die Kinder sind im Vordergrund Aha. gestanden, ja. Also das wussten meine Partner auch immer, dass das nicht so ist, dass die Männer heute eher im Hintergrund stehen, Aha. auch eine Rolle spielen dürfen oder auch nicht. Jetzt ja. ist es, man kennt das vielleicht ähm, von sich selber. Das Leben kommt über einen drüber, da ist man halt im Alltag, im Berufsleben und arbeitet und die Tage vergehen und, und man ist, du warst halt einfach so bequem gekleidet. Na, ja, bequem, so, arbeitsam, praktisch. Praktisch, immer praktisch. Immer praktisch ja. genau. Das war ganz wichtig. Und dann kam irgendwann ein Punkt, wo du gesagt hast, so will ich nicht mehr. Ich also will ja, ich will, das, ich will das verändern. Meinen Kindern fehlt das eigentlich auch. Also ich war Mann und Frau in einem, nicht? mehr Mann eigentlich durchs Arbeiten. Und das haben die Kinder schon auch gemerkt. Und selbst die Kinder haben eigentlich gesagt, du Mama, eigentlich solltest du dich mehr leben. Nicht? Aber ich, ich brauche ja nicht, ich habe eh Spaß beim Leben. Es also ist eh alles in Ordnung. Na, dann haben sie gesagt, Mama, leb dich doch ganz einfach. Genieße es. Nicht? Na, haben wir schon gedacht. Also der Genuss ist vielleicht ein bisschen hinten angestanden. Nicht? Und Aber weißt du noch, es, ja. wann dieser Moment war, wo du gesagt hast, jetzt komme mal ich dran? Ja, das war vor zehn Jahren. Aber da ist mir noch nicht gelungen, weil ich nicht wusste, wie ich das umsetzen kann. Okay. Ich habe es öfters versucht, aber die Zeit war dann zu knapp. Es waren dann doch immer wieder um die Kinder und die Enkelkinder und ging es noch nicht ganz so. Mhm. Und jetzt erst seit Anfang des Jahres oder vor zwei Jahren hat es dann intensiv angefangen. Da habe ich dann so einen war ich in Peru und da hatte ich dann kennengelernt einen Schamanen auch und der hat gesagt, du musst dein Leben leben. Wenn du dann irgendwann ans Himmelstor kommst und das nicht gelebt hast und irgendeiner sagt, ja, du hast die komplette Freiheit gehabt, was hast du gemacht aus deinem Leben? Das hat mich dann schon nachdenken zu geben und die Kinder waren nicht, dass sie gesagt die Mama macht das nicht. nicht? Und das vielleicht war, war auch der Vorteil der, dass die Kinder schon groß waren dann. Ne? Dann waren dann die Kinder schon groß, ja. ja. Dann habe ich eigentlich gesehen, sie brauchen mich nicht. Ich habe mir das eingebildet, ja. sie brauchen mich noch mehr. Nicht? Du bist, ja. man hat so ein bisschen das Gefühl, dass du fast so in das Spirituelle, also ins Nachdenken, also weg vom körperlichen Arbeiten, hast du mehr zum Denken begonnen, scheint es mir, über dich selber. Ich habe die über Intuition das Leben. genommen. Genau. Also ich habe ja. dann ganz einfach gespürt, mhm. das fühlt sich nicht ganz so gut an, machen wir ja. es anders oder genau. warten wir, was da auf mhm. einen zukommt. Du wirst uns auch ja. einmal äh, im Detail erzählen, was da alles noch passiert ist in diesen letzten mhm. Jahren. Ja. Wolfgang war immer schon ein spiritueller Mensch, gell? Ja, schon von Jugendlichen an, ja. Ist mir eigentlich nichts anderes übergeblieben, weil ich habe 
sehr schlimme Jugend erlebt von Krankheiten her. Deswegen habe ich auch keinen Job gelernt und keine Schulausbildung zu Ende machen können. Ja, und habe mich dann in diese Spiritualität hineingelebt, weil das war meine einzige Chance, damals auch zu überleben, weil ich einfach an andere Dinge geglaubt habe und nur immer glaube. Wie hat das äh, sich geäußert, dieses spirituelle Leben? Was hast du getan? Ja, ich habe einfach gewusst, ich muss mal Hilfe holen irgendwie, weil ich war, wie gesagt, als Jugendlicher sehr, sehr krank, ich habe eine fürchterliche Hautkrankheit gehabt und das war für mich, ich habe meine äh, Erfüllung dann gefunden, indem ich Gespräche mit Engeln geführt habe. Das mache ich heute noch. Also jeden Tag kommuniziere ich mit den Engeln. Mir tut es gut. Ob es wer versteht oder nicht, das ist mir auch egal. Aber äh, ich mache es gern und mhm. ich kriege meine Botschaft und mein ganzes Leben hat sich auch danach entwickelt. Dann. Bitte, wie machst du das? Wie kommuniziert man mit Engeln? Ich habe ein langes Ritual in der Früh alleine. Ich habe Engeltext zu Hause liegen auf einem speziellen Platz und dann habe ich Engelsprays und so und dann sprühe ich alles und dann mische ich die Karten, stelle dazu meine Fragen für den Tag und es fällt jeden Tag eine Karte raus. Und die sagt mir, was heute passiert. Und mhm. es ist so. Es passiert auch so. In welchen Momenten hast du dich vom Engel beschützt gefühlt oder getragen gefühlt? Waren das so schicksalshafte Momente? Ja, das war mein ganzes Leben lang. Ich habe ein sehr bewegtes Leben und sehr emotionales Leben mit sehr vielen Rückschlägen. Ich bin dreimal schon komplett am Boden gelegen und äh, habe mich an, mit diesen Tätigkeiten mit den Engeln eigentlich immer wieder hochgezogen. Nicht? Weil sonst mhm. die Menschen haben mich eigentlich nicht verstanden. Weil ich bin, muss ich zugeben, Bisschen verrückt, aber ja, es hat mich Gott sei Dank weitergebracht. Verstehst du, John, was der Wolfgang meint? Sehr gut verstehe ich das. Das sind doch sehr tief bewegende Sätze und äh, es ist quasi eine Neuorientierung auf verschiedenen Lebensebenen, auf verschiedenen Perspektiven zugängen. Mhm. Der Wolfgang, und da kommen wir noch drauf zurück, hatte einmal nichts, heute hat er alles. Du hattest alles und irgendwann dann nichts. Was ist passiert? Was hast du beruflich gemacht und wieso ist dir auf einmal der Teppich unter, unter den Füßen weggezogen worden? Na, der Teppich ist ordentlich weggezogen worden. Ich war immer auf der Erfolgsschiene. Ich hatte eine sehr erfolgreiche Tennisakademie, war in der Gesundheitsförderung tätig. Und habe immer eines gehabt, äh, den Energiezustand Geld. Ich habe mich definiert über materielle Sachen. Ich habe viele Sachen gesammelt, von Schallplatten über Kunstwerke, über alles Mögliche. Und habe geglaubt, in der Gesellschaft zählt man, wenn man diese Sachwerte hat. Dann hat man auch dieses Standing. Und eines Tages dann, durch einen finanztechnischen Umstand, bekommst du plötzlich eine Rechnung präsentiert, wo dann mit einem Schlag oder spätestens in zwei Wochen alles weg ist. Und dann kommt dieser tiefe, freie Fall. Man hat nichts mehr. Haus weg, Auto weg, Fahrrad weg, die ganzen Besitztümer weg. Äh, aus dem Portemonnaie sind alle Kreditkarten weg. Konkurs. Und dann plötzlich beginnt dieser, dieses Rübergleiten in den Zustand, wo man das Gefühl hat, ich bin nur mehr ein Mensch zweiter Klasse und sogar darunter. Und dann beginnt diese Zeit zu ticken, die der Wolfgang angesprochen hat. Dann kann man nicht mehr essen gehen, weil man nichts mehr in der Tasche drinnen hat. Und in dieser Phase war ich. Ich habe immer alles gehabt. Ich bin materiell gut versorgt gewesen und dann plötzlich mit einem Sekundenschlag einfach nichts mehr. Das ist ja etwas, was die Judith ja auch kennt. Ja. Dieses auf einmal nichts zu haben so wie viele auf der Bühne einen Traum gelebt haben, ihn verfolgt haben, hattest du auch einen Traum? Welchen? Ja. Ich wollte ähm, geschäftlich noch einmal erfolgreich werden, und zwar mit meinem Business. Ich bin Kinesiologin, Lebenssozialberaterin, Aufstellungsleiterin und so weiter. Und ich wollte eine Ausbildung anbieten und wollte dafür Kunden haben. Und ich habe sehr viel Werbung dafür gemacht. Und mein Kontostand ist immer mehr gesunken und dann bin ich zu einer, zu einer Expertin gekommen, äh, ein Coach, der mir versprochen hat, dass ich von meinem Business leben kann, wenn ich dieses Coaching mache. Es war ein sehr hochpreisiges Coaching. Und da bin ich in so einen Kreislauf reingekommen. Das war so eine Art Kundenbindungsprogramm. Ja? Also da hat es mal, zuerst hat es mir 18.000 Euro gekostet, dann hat es nochmal 9.000 Euro gekostet, dann nochmal 5.000. Dann, dann bin ich zum anderen Coach gekommen, dann hat es 40.000 gekostet und so weiter und so fort. Und das Geld habe ich alles nicht gehabt. 
Das habe ich mir alles ausgeborgt, alles von Privatpersonen. Und ich bin irgendwann einmal bin ich dann da gestanden und habe gesehen, und ich habe kein Geld mehr gekriegt. Also es ist, ist, ist nicht mehr weitergegangen bei diesem Coaching. Ich habe diese Raten nicht mehr bezahlen können. Ich habe auch meinen Job aufgegeben, aber aus anderen Gründen. Und habe von niemandem mehr Geld gekriegt. Also ich habe wirklich ich hab überhaupt nichts mehr gehabt. Also ich habe kein, also hab kein Geld mehr für Essen gehabt, nicht mehr für, für Wohnung, für gar nichts. Ja. Und es ist auch keine Aussicht gewesen, dass ich von irgendwem her ein Geld kriege. Ich habe keine Kunden gehabt. Ich habe vom Arbeitsamt nichts gekriegt. Und, und Familie? Ja, ich habe mir schon so viel ausgeborgt gehabt. Das hat mir auch die Familie teilweise Geld geborgt. Ja. Was, was, was hast du gemacht? Ja, ich habe einmal erkennen müssen, dass ich jetzt wirklich am Boden angekommen bin und dass ich jetzt was anderes machen muss, weil ich muss irgendwie zu Geld kommen, dass ich überleben kann. Weil ich habe, ich, in dem Moment war ich nicht mehr überlebensfähig. Ja. Und dann habe ich mir eben, äh, dann habe ich den Schritt geplant, dass ich alles aufgebe, dort wo ich jetzt bin. Also ich war damals in der Steiermark, das ist noch nicht so lange her. Und dann suche ich mir einen Job, wo ich freie Kost und Logis habe und das ganze Geld, was ich einnehme sozusagen, also was ich verdiene dort oder zum Großteil des Geldes, verwende ich einfach für die Rückzahlung von meinen Verbindlichkeiten, weil ich habe wirklich hohe Verbindlichkeiten angehäuft. Wie viele sind es insgesamt? 54.000. Und, ähm, und das habe ich hauptsächlich von Privatpersonen ausgeborgt. Und es, es, es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben. Ich hätte zum Beispiel einen Privatkonkurs gehen können. Das wollte ich aber nicht, weil ich habe von, alles von Privatpersonen ausgeborgt, also fast alles von Privatpersonen ausgeborgt. Und ich möchte nicht, dass irgendeine Privatperson darunter leidet, nur weil ich, mhm. weil ich falsch investiert habe in dem Sinn. Ne? Oder den falschen Menschen geglaubt hast. Natürlich, ja. Du ich bin, ja du, du, äh, ich war so überzeugt damals davon. Ne? Ich war so überzeugt, dass ich, dass ich genau das erreichen kann, mhm. was, ich, was mein Traum ist, sozusagen. Also, dass ich davon leben kann, von dem, was ich gerne mache. Ja? Und ich habe immer wieder weiter und immer wieder weiter investiert, weil das eben sicher Programme sind. Ja? Und die Menschen, die dir das Geld geliehen haben, die haben auch an dich geglaubt. Also, die haben nicht an alle, nicht alle, aber, aber die meisten. Mhm. Also, die meisten, die, die haben an mich geglaubt und haben gesagt, ja, du packst es. Aber ja, es waren nicht alle. Bei Wolfgang war es ja so, dass du oft ausgelacht wurdest über deine Idee. Lange Zeit. Mhm. Zwei Jahre lang, ja. Das war schon richtig hart. Ich war auf vielen Messen oder Aufstellungen und überall. Und ich bin jetzt nicht gerade ein kleiner, schmächtiger Typ. Und wenn du dann dort stehst und die Leute gehen bei dir vorbei und zeigen mhm. den Vogel und sagen, schau dir den Idioten an, was glaubt er, das wird nie funktionieren. Mhm. Also 99,9 Prozent der Menschen haben nicht an mich geglaubt, außer ein paar Freunde, also einer hauptsächlich. Der auch heute hier ist, ja. den wir auch alle kennen, Hans N. Ich werde ja. ihn nachher noch dazu befragen. Ja. Ich würde nur zuerst, herzlich willkommen, lieber Hans N. Schön, ja, dass du da bist. <lacht> Ich werde ihn danach noch befragen, wenn du dann erzählst, was du auch gemacht hast. Aber als du damals alles verloren hattest, ich glaube, du hast irgendwann einmal 250.000 Euro in den Sand. Ja, alles, was ich mir überlegen Leben lang erspart habe, also 2017 habe ich diese Firma gegründet ja. und 2018 war ich pleite. Also habe ich 250.000 Euro falsch verplant. Diese Firma, die heute funktioniert, diese Idee oder war das was diese anderes? Diese Idee. Diese Idee. Okay, also jetzt fassen wir zusammen, das ist eine Idee. Du hast 250.000 Euro in den Sand gesetzt und du ja. bist so wie John, so wie Judith vor dem Nichts gestanden. Absolut. Also Wer meine, hat dich aufgefangen? Meine Eltern. Meine Eltern haben mir das Essen gekauft, die haben meine Miete damals bezahlt in der Wohnung, wo ich gelebt habe. Und mein Vater ist dann zu mir gekommen, weil mein Sohn ist auch an meiner Firma beteiligt von Beginn an. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, ich borge dir jetzt 100.000 Euro. Das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe und das mache ich nur wegen einem Enkel. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann hast du alles verloren. Dann enterbe ich dich und ist alles weg. Boah. Und das habe ich dann umgesetzt. Wo du noch belächelt wurdest, da ist das noch nicht gelaufen. Ja, das nein, Werk. null. Ich habe einfach, das hat über, über so über ein normales Marketing nicht funktioniert. Und ich habe dann einfach den äh, Glücksgriff, also das war ein Schicksal. Ich habe dann die Möglichkeit bekommen, in eine äh, Startup-Show zu kommen. Und dann auf einmal ist die Bude explodiert. Nicht? Und äh, leider Gottes ist es dann aber... Ich arbeite alles mit dem Gesetz der Anziehung und von Anfang an habe ich immer gesagt, für mich ist wichtiger äh, das Geben und dann kommt erst das Nehmen. Ja, das verstehen die meisten überhaupt nicht. Und mein Vater ist leider Gottes 2019 verstorben. Der hat den Erfolg nicht mehr mitbekommen und ich konnte ihm auch die 100.000 Euro nicht mehr zurückzahlen, weil das ist sie nicht mehr ausgegangen. 
Aber ich habe dann überlegt, irgendwas muss ich machen, weil ich brauche das Karma, es muss alles bereinigt werden. Und ich habe dann sofort im 2019 mit unserem ersten Gewinn habe ich 100.000 Euro an die österreichische Krebshilfe gespendet. Eben mit dem Hinweis auch auf der Bühne, da habe ich gesagt, Papa, danke, jetzt sind wir scharf. Und ab dem nächsten Tag ist unsere Firma komplett explodiert, aber komplett. Das ist jetzt ein gutes Stichwort für den lieben Hans N., ja? weil <lacht> Hans N. ist nicht nur ein sehr guter Freund von dir, Wolfgang, Du unterstützt ihn auch oder beziehungsweise bist ein äh, Geschäftspartner und du hast immer an ihn geglaubt, lieber Hans. Warum? Ja, ich habe mich an Wolfgang äh, 2013 eigentlich kennengelernt äh, bei einer, so einer äh, Podiumsdiskussion und da ist mir gegangen, äh, die Kinder, dass sie wieder mehr zur Bewegung kommen. Und da hat der Wolfgang gleich ein bisschen vorlaut äh, geantwortet und so. Und so sind wir eigentlich... Äh, haben wir uns kennengelernt und dann ist eigentlich das Ganze ins Rollen gekommen. Und dann war er natürlich mit Wolfgang auf Messen. Und das hat natürlich witzig ausgeschaut, er der Große und ich der Kleinere. <lacht> und aber wir haben das Ding schon gerockt da. Vor allem kennen die Menschen dich. Das war mitunter wahrscheinlich auch ein Vorteil, nicht? Ja, sicher ist es ein Vorteil, weil äh, durch meinen Sport früher, vom mhm. Skirennsport her, haben wir sehr viel äh, gekannt und so. Und äh, äh, die Leute mhm. haben wir dann gesehen, Mhm. Dass ich halbwegs fit bin. Auch noch. <lacht> ja. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Sportler sind ja bis zu einem gewissen Alter, können die alles bringen. Und irgendwann ist es halt dann vorbei, ne? diese, diese aktive Karriere. War das für dich dann auch so eine Art Neubeginn, nachdem du aufgehört hast? Du warst sehr erfolgreich in den technischen Disziplinen, Weltcuprennen gewonnen, äh, Bronze auf in Olympia. Also, du hast schon, das war schon ein Name. Ne? Und dann auf einmal ist es weg. Ne? Dann ist man halt das nicht mehr, mehr gewohnt, diesen berühmten Skizirkus. Wie war das dann für dich? Genau, bei mir war es insofern noch schwieriger, weil ich habe durch eine Verletzung aufhören müssen. Genau. Weil mhm. ich wollte dann noch sechs Jahre lang weiterfahren mhm. und durch diese Verletzung aufhören müssen. Und äh, bin dann eigentlich äh, zurückgekommen zu uns ins Hotel. Bin in die Hotellerie eingestiegen. Das war natürlich eine brutale Umstellung, gell, weil äh, die Leute haben gewusst, Hansi, du fährst nicht mehr, jetzt kannst du länger an der Bar sitzen. Du musst auch da noch ein bisschen trainieren. Das war schwierig für mich. <lacht> ja, ja. Genau. Aber das Wichtige war, immer als Sportler, immer neue Herausforderungen, weil das lernen sie im Sport. Du musst da immer was Neues dazu lernen und du darfst nie aufgeben. Du musst immer bereit sein für was Neues, weil sonst bleibst du stehen und kommst nicht mhm. weiter. Und das war eben mein Vorteil. Und nicht aufhören zu träumen. Hast du auch mentale Tricks auf Lager? Ja, also wie wichtig ist das? Mein Traum war ja immer, dass ich äh, im Skisport erfolgreich werde. Ich habe immer geträumt, auch von Weltcupsiege, äh, Olympiamedaillen, WM-Medaillen. Und das mhm. war halt immer im Traum drinnen. Und wenn du diesen Traum äh, träumst da und dann festigt sich das einfach drinnen. Und natürlich eines Tages äh, haben wir das erreicht und das ist dann umso schöner. Aber das ist es, viele Leute glauben nicht an sich selber. Und du musst an dich selber glauben und arbeiten. Und du musst es auch durchziehen. Aber auch durch Niederlagen. Und du wirst durch Niederlagen immer nur stärker. Und äh, du selber musst an dich glauben. Aber wie wichtig ist es, dass die anderen auch an dich glauben? Dass das Umfeld, Familie, Freunde an dich glaubt? Ja, das musst du ja du vermitteln und musst mit ihnen äh, Gespräche führen und so. Und das ist halt diese äh, zwischenmenschliche Beziehung, mhm. sage ich. Genau, weil ich hüpfe jetzt von dir zur Christine, die uns noch gar nicht erzählt hat, warum sie auf der Bühne sitzt. Was der Hans Eng gerade gesagt hat, muss, man muss an sich selber glauben. Das haben die Gäste jetzt auf der Bühne auch gezeigt. Du bist aber jemand, du glaubst nicht nur an dich, du willst auch von ganzem Herzen an deinen Sohn glauben. Ja. Warum? Ja, er war immer schon mein Sorgenkind und ich habe ihm immer geholfen, er war immer für ihn da und das ist eigentlich das Wichtigste, was man als Mutter machen kann. Und äh, ich habe ihm praktisch immer alles geboten, was halt in meiner Macht gestanden ist. Und ich habe ihn ja so wahnsinnig gern. Und ich möchte halt, dass er einmal ein schönes Leben hat. Das ist das Wichtigste. Und darum haben wir uns jetzt einen Imbestand aufgemacht. Ihr habt schon alle geträumt, ihr wart ganz unten. Ich war nie, nie so ganz unten, aber ich habe auch nie viel gehabt. Hast Und ich war, immer, ich war immer, <lacht> habe immer das gehabt, was ich braucht habe, aber nie halt mehr. Ne? Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil ich wollte immer, ich war Heirigenkönnerin 15 Jahre lang und früher habe ich Versicherungen verkauft, 20 Jahre lang. Und ich wollte immer so ein, ein Heirigenlokal oder sowas haben, immer, weil ich, ich mag Menschen ganz einfach. Mhm. Und da sind wir zufällig zu den Imbestand gekommen. Und jetzt haben wir das ja eröffnet miteinander, mein Buh und ich. Also er ist der Chef und die darf kochen. <lacht> <lacht> Aber ist das auch sein Traum oder eher dein Traum? Naja, es war, es war von Anfang an mein Traum, mehr oder weniger. Mhm. Aber 
für er ist auch ein Traum, weil er ist wirklich ganz tief unten gewesen. Was hatte er? Er war auf der Straße, er war obdachlos eine Zeit lang. Und ich habe ihn von der Straße genommen und in den nächsten 14 Tagen ist er in seinem eigenen Lokal gestanden. Also das, ist so, das ist so großartig, weil wie viele Eltern haben mitunter gar nicht die Kraft, ein Kind äh, sozusagen wieder aufzubauen. Viele wollen sich gar nicht helfen lassen. Mhm. Viele wollen diese Hilfe gar nicht annehmen. Äh, und das Verhältnis, das ihr zueinander habt, das ist so tief und so innig, auch wenn dein Sohn manchmal mit allen gebrochen hat, du warst immer... Die, die Stütze, also auf dich konnte er sich immer verlassen. Ja. Und das Schöne ist auch, dass du immer an ihn geglaubt hast oder ja. glauben willst. Ja. Und er ist ja immer da für mich gewesen. Mhm. Also er hat mich nie irgendwie im Stich gelassen oder so. Und war nachher halt auch nicht so richtig der Kontakt ja. da war. Aber zwischendurch hat er immer angerufen, dass ich gewusst habe, es geht ihm gut. Und ich brauche mir keine Sorgen machen. Hat er immer gesagt, Mutti, ich mache das schon. Mutti, mhm. ich mache das schon. Du wirst schon sehen, es wird schon werden. Und jetzt bist du ein bisschen so... Du ein bisschen Kontrolle hast du über ihn, also helfen tust du ihm ein bisschen und irgendwann möchtest du dich dann zurückziehen, ja, wenn es läuft. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Er macht dann diese Konzessionsprüfung, ja. da, was man da braucht, weil da muss man sich zuerst anmelden und das Geld müssen wir ja mhm. zuerst verdienen, also ja. einnehmen, nicht ja. durch das Standel, weil wir haben sie ja erst anderthalb Monate. Ja. So lange haben und wir läuft es gut? Ja, jetzt läuft es ganz gut. Ja. Wir sind sehr zufrieden. Es macht irrsinnig viel Spaß. Ach, die Geste, ich liebe meine Geste. Alle miteinander. Und wenn es dann ja. essen, dann, was ich gekocht habe, ob das Linsen mit Nädeln sind oder ein Graubenfleisch ja. oder sonst was. Ja. Und die essen dann und sind so zufrieden und sagen, mein Gott, das hast du ja. aber gut gemacht. Da, 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 da steht ihnen das, riesig. das Glück ins Gesicht geschrieben, ja. Ne? Ja. wenn es ja. so gut ja. schmeckt. Ja. Ne? Ja. Und du hast ja, du hast keinen Partner. Nein, mein Mann ist fast. Ich, ich sage immer, ich war ein Hund aus dem Tierheim, ein Sohn aus, von der Straße und mein Mann steht im Köller. <lacht> mein Gott, mein Gott, Herr Christina. Aber ich, hab, ich wollte jetzt eigentlich vorsagen, du hast keinen Partner auf zwei Beinen, du hast einen Partner auf vier, auf vier Beinen. Beine. Eine Partnerin. Eine Partnerin. Ja. Ja. Und die gibt dir so viel Liebe und. Ja. und äh, und, und das ist schon will ich. Ja. 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 Die ist ja. Die Augen, ja. Na. Das ist noch. Die ist circa zehn Jahre alt. Ich habe seit anderthalb Jahren aus dem Tierheim aus Fösendorf. Die kommt aus Kroatien. Die hat so viel Schlechtes erlebt in ihrem Leben. Und wir sind so eine Harmonie. Wir sind so ein Gibt's so viel Liebe Symposium zurück, ja. oder wie das heißt. Hm. Ja, ja. Symb Symbiose. Symbiose. Vielleicht habt ihr Symbiose in der Arm auch. Nein, herrlich. Der Hund ist ein ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Weil sie geben so, diese, diese geretteten Hunde geben ja. so viel zurück. Ja. An Dankbarkeit und ja. Liebe. Ja, ich ja. verstehe dich gut. Und das... Und die baut dich auf, die macht die, die auch mir, ein die Stück hat mich gesund glücklich. gemacht. Ne? Die hat mich gesund gemacht. Das ist immer, muss ich hab, bewegen. Ich bin um den Stock gegangen, ja. habe hab COPD-Stufe 3 gehabt, habe keine Luft gekriegt und nichts. Bin am Sauerstoff gehängt und alles. Und mit ihr habe ich den Stock weggegangen, war der auf einmal weg, die Luft war weg. Also ich habe wieder selber einen gehabt. Und herrlich, der Hund gibt mir so viel. Und ich habe Depressionen gehabt. Ich bin oft 14 Tage, drei Wochen nicht aus dem Haus gegangen. Wenn ich zu der Wohnungstür gegangen bin, ist mir der Schweiß abgegründet vor lauter Angst, dass ich da rausgehen habe müssen. Und mit ihr muss ich aber gehen, mindestens dreimal am Tag. Und das ist was herrlich. Also auch der Hund war ein, 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 irgendwie ein Neubeginn. Ja, ja, ja. Schön. Die Geschichte ist gut, gell, Wolfgang? Absolut. Ja. Was hat dann noch Kraft gegeben? Also wer hat dir da noch äh, geholfen in dieser Zeit? Ja, zu dieser Zeit damals hat mir der Hans eh neben geholfen, der dann mir geglaubt, mein Sohn und meine damalige Lebensgefährtin und wir gemeinsam haben die Firma gegründet und die haben wirklich an mich geglaubt und an uns gemeinsam, an das Unternehmen. Aber natürlich, wenn du zwei Jahre nur niedergebuttert wirst und jeder erzählt dir, was für ein Vollidiot du bist und vor allem auch zu ihnen gesagt, warum vertraut es diesen Idioten, mhm. ähm, das ist ein harter Weg gewesen, auch für, für, meine, für Hansi und für alle anderen, die mhm. dabei waren oder sind. Aber irgendwann, irgendwann wendet sich das Blatt und ich habe gewusst, es passiert. Bist du auch Sportler? Also warst du ich war früher extremer Tennisspieler. Als Jugendlicher habe ich auch als Tennislehrer einmal gearbeitet. Ich mache sehr viel Kraftsport und so. Ja, momentan habe ich ein bisschen zu wenig, also ein bisschen nachgelassen. Aber ich fahre natürlich sehr viel mit dem Rad, weil ich wohne jetzt in den Bergen und mhm. bin viel unterwegs. Weil man sagt ja auch oft, dass Sport... Also das hat die Christine gerade gesagt mit der Bewegung, ja, und, und äh, also nicht nur die mentale Stärke, die Absolut. man braucht, auch die körperliche Stärke ist dann so wichtig. Ne? Wenn, das ganz wichtig. Weil das, man, das sagt man jetzt so locker dahin, niemand hat an mich geglaubt oder alle haben mich ausgelacht, aber das macht ja auch etwas mit jemandem psychisch, ne? wenn man ausgelacht wird oder wenn, wenn man sagt, ja, bitte, was will denn der schon? Aber das, das, also ich kann mir vorstellen, dass das sehr belastend ist. Na, für mich ist genau das Gegenteil. Die Menschen wissen es nur nicht, aber jetzt verrate ich sogar im Fernsehen, 
Also umso mehr Menschen mir sagen, das geht nicht oder sagen, du bist ein Idiot, das klappt nicht. Das ist für mich pure Medizin. Also da wäre ich erst richtig heiß und dann ziehe ich erst richtig durch. Der der Power Schub, ne? Also für mich ja, Power Schub. Für mich also ich sage immer Danke. Wenn es geht nicht, hast du eine Bühne. Genau. Ja. 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 Geht und ich habe alles, ich hab mhm. alles, was ich erreicht habe heute, das habe ich schon gesehen und ich habe so Vision Boards gemacht, also so Collagen, ja, wo ich alles draufgegeben habe, was ich haben will. Und das hat sich alles erfüllt, obwohl ich damals pleite war. Wie geht das? Das hört man so oft. Das Gesetz ja. der Anziehung. Ja. Ganz einfach. Nur die meisten Menschen verstehen es nicht. Deswegen, die Menschen stellen sich hin und sagen, ich möchte Lotto-Millionär werden oder ich möchte Millionär sein, haben aber keine Ahnung, was sie mit dem Geld dann machen. Deswegen sind 98 Prozent aller Lotto-Millionäre weltweit noch ein, zwei Jahre wieder komplett pleite. Mhm. Weil Geld ist nicht die Erfüllung, sondern was will ich damit tun? Das ist für mich ja nur Tauschmittel. Weil Geld alleine hat keinen Wert. Ja? Als solches. Mhm. Sondern ich, gegen was tausche ich es? Was will ich dafür haben? Und ich wusste im Vorhinein schon, bevor ich nur überhaupt einen Euro verdient habe, mhm. was ich ganz genau mit allem mache. Und das habe ich mir dann Step by Step alles erfüllt. Der John nickt. Geld ist nur ein Tauschmittel. Wenn man es aber nicht hat, ist auch blöd, ne? <lacht> Fehlt ein Stückchen Energie. Mhm. Mhm. Aber Geld, wie gesagt, es gibt da immer den Begriff Kohle dafür. Mhm. Und ich hatte dann früher auch immer irgendwie im Hinterkopf die Kohle. Nur Kohle verbrennt man. Mhm. Und seitdem ich aber das Wording in mir umgestellt habe und den Energiewert Geld äh, als solches akzeptiere, äh, funktioniert das viel, viel besser. Und ich hätte einen dringenden Aufruf an alle Verantwortlichen im Bildungssegment, Wirtschaftswissen, das Umgehen mit Geld mhm. sehr früh schon zu positionieren. Mhm. Zu lernen, gell? Ja. Man lernt so viel, was zwar nicht unwichtig ist, interessant ist, aber so fürs ist es. Leben. Mir hat man attestiert, so ich kann mit Geld nicht umgehen. Das hat auch gestimmt. Mhm. Aber jetzt kann ich diese Energie viel besser greifen und viel, mhm. äh, viel besser leben. Mit einer Wertschätzung, mit einer Achtsamkeit. Elisabeth, mhm. bist ja? du äh, immer noch im Arbeitsprozess? Oder hast du jetzt gedanklich, alles? Gedanklich, nein, gedanklich schon, also wenn sie mich brauchen. Also ich kann mich auch zurückziehen, das war ein Lernprozess. Aber das war sehr gut, auch mit dem, wir wissen für viele Sachen einen Preis, aber nicht den Wert. Mhm. Also wenn man den Wert einmal mhm. fühlen kann, also Kinder, ist, das ist ihnen was wert. Sie wissen nicht, was das kostet, mhm. aber der Wert, was es ist. Und ich habe so ein eingreifendes Erlebnis gehabt. Das war sehr tiefgreifend, weil wir haben unseren Betrieb zu 100 Prozent auf Bio umgestellt. Ich durfte die Gelegenheit nach Deutschland fahren und eine Hühnerfarm besuchen. Und der mir vorher gesagt habe, ich vorher noch was essen will. Nein, sage ich, ich schaue mir gleich die Stallungen an und an. Und mich interessiert das, wo das herkommt. Das Hühnerfleisch war ganz weiß. Und es hat genau grammmäßig alles gepasst. Und denke mir, ist super. Ne? Dann kam ich in diese Halle. Das war finster, war so ein Rotlicht. Die Hühner hatten keine Schnäbeln. Da haben wir auch das eigene Zucht. Federn hat es auch keine gehabt. Und Brüste haben es gehabt, und das war gigantisch. Und dann habe ich gesagt, was ist das für eine Rasse? Na, sagt er, das ist so, die becken sie die Augen aus. Hat er gesagt, die haben dann keine Federn, da brauchen wir es nicht rupfen. Und dann habe ich gesagt, und dann hat er mich gefragt, jetzt gehen wir was essen. Da sage ich, danke, es reicht. Ich nehme nichts mehr von euch, das kann es ja, ja nicht geben. Das muss man den Leuten zeigen, was da eigentlich auf dieser Erde passiert, wie wir Menschen mit Tieren umgehen. Also das war so ein, da habe ich gesagt, alles auf Bio. Und dann haben meine Mitarbeiter gesagt, Frau Chefin, das wird nicht gehen, da gehen wir ins Grund. Ist mir wurscht, habe ich gesagt. Ich mache das, ich spüre das. Und wenn ich ins Grund gehe, gehe ich ins Grund. Aber ich weiß, dass es das geht. Mhm. Und dann kam der eine, der andere. Wie gesagt, ich habe das Universum geschickt. Habe ich gesagt, bitte schickt mir Leute, die das in Bio haben. Es kam alles. Es war einfacher. Ja, und das war, war das, wo ich sage, mit der Intuition mhm. zu arbeiten. Das war, haben wir noch, das ist ja ganz leibend. Und Nein, weil du total leicht. dahinter gestanden bist auch. Ne? Also dein Herz, ja. dein Kopf, das war direkte ja. Verbindung, das wolltest du machen. Ne? Die Leute haben gesagt, ja. ich bin verrückt. So wie, ja, ich bin verrückt. Ich stehe nicht in der Norm, ich bin mhm. verrückt. Aber du bist, bin du bist nicht nur darin, Respekt ja. übrigens, Chabot, nicht nur darin verrückt, sondern du sagst auch, dieses berühmte, äh, bis dass der Tod euch scheidet, eine Ehe. Jetzt kommst du aus einer Generation, du schaust, ich schaue die ja. ganze Zeit schon hin, ja. aufs Alter, du schaust wirklich super aus, <lacht> augenscheinlich ist das Geheimnis für Arbeit. Aber, ja, Fröhlichkeit, Fröhlichkeit ist eigentlich das Wichtige. Und dass du ja. das tust, dass du du in deinem Herzen spürst. Ja, es grämt dich, wenn du was machst, was nicht ja. passt. Also ja. Ja, einmal umschauen, ja. bist schon 70, aber gut, egal, ich auch schon 60. <lacht> aber du sagst dieses, äh, bis dass du dort durchscheidet, nein. Weil wenn es nicht mehr geht, kann man sich in Liebe trennen. Das habt ihr gemacht. Ja. ja, 
Ja, Wie lange wart ihr verheiratet? Dann wir waren 20 Jahre. Ihr seid ja immer noch verheiratet. Wir sind noch verheiratet, ja. 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 Den Schritt haben wir noch nicht gemacht, weil es ja. nicht ja, ja. notwendig ist. Ja. Oder ja, vielleicht ergibt ja, sich ja. das. Wenn das Universum also, sagt, das ist besser. Wie lange besser. wart ihr zusammen? Na, kennen tun wir uns über 40 Jahre, aber er war mit dem anderen verheiratet und ich war mit dem anderen verheiratet. Und nach 20 Jahren, jetzt sind wir 20 Jahre verheiratet. Okay, ja. gut. Und bis das der Tod euch scheidet, hast du gesagt? Nein, muss ja keiner von uns zuerst sterben, dass wir uns trennen. <lacht> ja, das ist eigentlich so eine, so eine kirchliche Sache. Es ne? muss ja nicht sein, wenn es nicht mehr, mehr passt, dann ist es auch, man kann ja in Liebe auseinandergehen. Ne? Naja, aber jetzt, so jetzt wärst du in Pension, jetzt hättest du das Leben miteinander genießen können. Eigentlich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber er sagt, er hat 45 Jahre gearbeitet, jetzt kommt die Ruhe. Und mit so einem quicklebendigen Teil wie mich, die jetzt da was machen will und dort noch was machen will, das fühlt sich nicht so wohl. Und dann sage ich, na, dann passt es auch. Was tust du denn noch? Bitte? Was tust du denn noch dort und da? Was ich tue, jeden Tag irgendwas. Also im spirituellen Bereich sehr viel. Also wir machen so Frauenkreise auch, wo wir uns gegenseitig austauschen. Ich habe auch Pferde, mit denen man zusammenarbeiten, wo man auch sehr viel lernt. Also das sind alles so Aufgabengebiete. Es kommt. Das Universum sagt, da ist eine Aufgabe, willst du das machen? Und ich schreie gleich, ja. Mhm. Ja, ich bin so. Und das geht besser allein als. Nein, da ist, man kommen dann schon einige, die mit ja. dabei sein ja, ja. wollen. Ich meine, ohne Partner. Als Nein, mein Partner wollte es nicht mhm. so. In gewissen Bereichen hilft es einmal, aber sonst ist ihm das, er will eher Ruhe haben. Ja. Naja, und möchtest du alleine bleiben? Oder? Ja, das was kann sein. Ja, also, alles, was, also, ich habe sehr viele Freunde und sehr viele Bekannte. Muss man auch sagen, ich habe einen Freund, der bei den Pferden ist, ich habe einen Freund, der man den Haushalt äh, den Nagel reinschlägt und, ja, und jemand, mit jemandem mit jemand nicht fortgehen ja. kann. Den ja. perfekten Mann gibt es nicht, ne? Der Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ihn. Aber, aber vielleicht ja. ist der Wolfgang perfekt für jemanden, du suchst, gell? Das hat er mit sehr schon. Ja. <lacht> ich was hätte ja. gern. Du, ich habe gelesen, wir spinnen vielleicht zu viel. Du, na, du wirst ja dir nicht so schwer tun. Ich meine, du ja. hast eine Villa in Kitzbühel, zwei Luxusautos. <lacht> ja, das ist jetzt nicht wichtig. Aber ja, ja, ich habe ja, meinen Lebenstraum erfüllt und lebe jetzt seit zwei Jahren in Kitzbühel am Berg um. Aber ich habe die ganze Kraft und Energie voll ins Unternehmen hineingesteckt. Also in den Aufbau, in den ganzen jetzt, um das Ganze zu festigen. Und da habe ich einfach gewusst, ich habe für eine Frau keine Zeit. Das wäre nicht fair gewesen, weil ich komplett in die Firma fokussiert bin. Aber jetzt läuft alles automatisiert und jetzt habe ich viel Zeit und viel äh, Muße und Lust, das mhm. mit einer Frau zu teilen. Jetzt ist es einfach an der Zeit, die richtige Partnerin zu finden. Also wenn sich eine findet, vielleicht gerne anschreiben an äh, die Redaktion. Ja, ja, ja. ja. Warte, soll... Wir müssen jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen, ja. ne? weil sonst kriegst du die Briefe ohne ja, Ende. Ich meine, du hast zwar Zeit zum Antworten, aber... Ja, das schon. Wie soll sie sein? Erstens also oh. einmal extrem liebevoll, humorvoll, sportlich aktiv. Ich liebe es, äh, romantisch zu sein, also komplett auch so kuschelig und so. Mhm. Ich koche hier sie nicht gern, also ich bin wirklich ein Top-Hausmann auch. Ich schmeiße mein ganzes Haus selber alles. Und sie soll unternehmungslustig sein, einfach Spaß am Leben haben, positive Lebenseinstellungen und einfach... Ja, das sind eh alle, ne? Ne, fast, na eben <lacht> nicht. Also Therapeut möchte ich keiner sein. Ich möchte einfach das Leben genießen. Ich habe mein Leben lang genug ja. Kacke erlebt und alles. Jetzt kann also keine, kein Problemfall, sondern... Nein. Ja. Und, und auch kein Goldtiger, also nicht eine, die nur auf Kohle aus ist. Ja. Das brauchen ja. wir auf Und Kampen. optisch? Ja, schon attraktiv, sportlich, sage ich mal. Mhm. Ja. Alter? Maximal so 55, so. Mhm. Und runter zur? Ja, <lacht> kommt darauf an, wenn die Chemie passt, ist es egal. Ja. Sie soll gerne reisen, also ich reise gerne sehr viel und auch mhm. bin gut unterwegs, mache sehr gerne Sport auch und ich habe halt, hab halt viel Zeit. Judith, wo arbeitest du heute? Weil du gesagt hast, ich wollte was finden, wo, also Kost und Logi, wie, wie. Ich arbeite jetzt in einem Hotel an einer Rezeption. Mhm. Und in Tirol, glaube ich, gell? In Tirol im Moment, ja. ja. Weiß ich nicht, ob ich dort bleiben werde. Wird sich noch, wird sich noch ergeben. Aber ähm, ja, also ich mache das jetzt einmal eine Zeit lang einfach, bis ich meine ganzen Verbindlichkeiten zurückgezahlt habe. Und ich möchte dann eigentlich schon wieder zurückgehen in die Steiermark. Aber ich weiß ja nicht, dass das Leben mir so bittet. Ja? Also wenn das Universum kommt und irgendwie sagt, ja, da gibt es jetzt so eine Möglichkeit, dann werde ich natürlich zugreifen. Welchen Traum hast du? Der Wolfgang hat zuerst gesagt, du brauchst so eine Vision Board, also du musst dir die Bilder aufhängen, das will ich haben, dort will ich sein, aber nicht nur haben wollen, sondern auch wissen, was mache ich damit. Genau. Ähm, 
Hast du sowas? Also wovon träumst du? Ja, also ich, ich, will, ich möchte wieder dorthin gehen, wo ich, wo ich schon vorher hin wollte, bevor ich zu diesen Coaches gekommen also bin. Also immer noch in dem Bereich? Ich möchte in dem Bereich bleiben, ja, weil es, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten auch. Deswegen bin ich jetzt auch an einer Rezeption. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und ich tue eben gern ähm, Kinesiologie, mit Kinesiologie arbeiten und mit Ausstellungen und so weiter. Und ich möchte unbedingt eine Ausbildung eine Kinesiologie-Ausbildung anbieten und das will ich immer noch machen. Und ich will mit dem möchte ich erfolgreich sein. Und zwar so erfolgreich, dass sie gut leben kann. Hat der Wolfgang eine Idee? Also ja, ich glaube, wenn ich mich mit dir unterhalten würde, ich habe früher sehr viele Coachings auch gemacht. Also ich habe tausende Menschen ausgebildet, auch in wie ich meinen Fokus und wie ich, meine, wie ich mein Vision Board mache und meine Ziele verfolge. Da gibt es auch Techniken dazu, mit speziellen Atemtechniken, Klopftechniken, Affirmationen sprechen. Also da, da muss man sich schon dahinter geben. Das ist, passiert nicht nur einfach so. Ja, ja. Klar, ja. Aber mit dem muss man sich beschäftigen. Aber ich habe mein, mein tiefstes Mitgefühl, weil ich kenne natürlich auch sehr viele Coaches und ich weiß, was da teilweise abgeht am Markt und wie die, die Leute ruinieren mit Preisen und alles. Das ja. ist abartig. Das Wo man merkt leid. man denn, Rückblickend jetzt, gab es irgendeine Situation, wo du dir gedacht hast, jetzt habe ich ein komisches Bauchgefühl, also als wieder 18.000 Euro zu zahlen waren oder war es irgendwie die Art und Weise, wie du geködert wurdest oder war du irgendwo ein Moment, wo du sagst, Leute, wenn euch sowas passiert, passt auf? Ja, äh, das war so, da habe ich eben beim, bei der, beim ersten Coach, wo ich das gemacht habe, da, war, da, eben immer, da ist immer wieder mehr und immer wieder mehr geworden, was ich zum Geben gehabt habe und dann habe ich am Schluss, habe ich dann... Ähm, noch ein Coaching gekauft, noch, das, noch einmal das Gleiche, was ich am Anfang gekauft habe, nur halt in die Online-Version. Mhm. Und da waren eben zwei Programme dabei, wo, wovon ich eines unbedingt haben wollte. Ja? Und dann habe ich dieses Programm eben gekauft, habe das gemacht und da hat es dann so ein, ein Modul gegeben, da waren so Looms drinnen, das sind so Affirmationen, die man sich am Handy, aufs Handy runterladen kann. Und da war ich zu, zu dem Moment war ich noch nicht bereit. Und wie ich dann so weit war, dass ich bereit gewesen wäre, das zu hören, bin ich nicht mehr reingekommen. Oh. Und dann habe ich äh, nachgefragt, äh, warum das so ist, weil es hat am Anfang geheißen, wie ich das gekauft habe, hat es geheißen, ja, äh, ich habe lebenlang Zugang zu diesem Programm. Ja? Mhm. Und auf einmal bin ich nicht mehr reingekommen. Dann habe ich, also hab ich, hab ich halt nachgefragt und dann hat sie nachher gesagt, ja, ich kann gerne noch mal 3000 Euro zahlen, dann habe ich, hab ich für einen Monat Zugriff sozusagen. Ne? Für 3000, und, ja. Ja, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, das passt überhaupt nicht mehr. Ja. Dann habe ich mich auch von der abgewandt, bin dann bei einer, bei einer anderen eingestiegen sozusagen. Und dort habe ich auch, und das ist von diesen ganzen Coaches, die ich da erlebt habe, habe ich immer das Gleiche erlebt. Die schmeißen da sozusagen die Verantwortung so zurück. Die sagen immer, ja, wenn du nicht empfangen kannst, das ist deine Entscheidung, dass du nicht empfangen kannst, sozusagen. Oder sie, die eine hat gesagt, ja, sie, ähm, sie kann Energien sehen, sie kann die Energien drehen. Mhm. Und da habe ich dann eine Frage gekriegt von einer, von einer Kollegin, die, mhm. die, war, die hat mir sehr berührt, die hat mir gesagt, bist du in dieser, in dieser Situation gut gecoacht worden? Und da muss ich ehrlich sagen, nein. Weil das ist genau das, was nicht passiert ist. Ich mag gern die Monika ja? Vogroli fragen. Äh, woran merkt man, da ist irgendwie, da, da stimmt was nicht, da ist was faul an diesen ganzen Coaching-Systemen, wenn man davon träumt, Kinesiologin zu werden. Vor allem geht das anders dann auch. Ja, also wenn so Erfolgsversprechen dabei sind, beziehungsweise wenn dann die Person selber dafür verantwortlich gemacht wird, wenn der Erfolg eben nicht eintritt, so quasi sie haben was falsch gemacht oder du hast dich nicht darauf eingelassen. Und bei Packages wäre ich überhaupt ein bisschen kritisch, vor allem wenn die so hochpreisig sind und verbindlich und so Stufenprogramme. Da sollte man auf alle Fälle kritisch sein, denn es gibt ganz viel, wie soll ich sagen, Inflation im Beratungssektor und nicht alle, die sich Coaching oder Coach nennen, also das ist manchmal eben von außen mehr ähm, Fake und mehr Konstrukt, mehr Versprechen, als es dann inhaltlich wirklich ist. Und deswegen sollte man immer auf die Referenzen schauen, sollte nicht nur auf eine Website drauf reinfallen oder auf irgendwelche Videos, die im Netz kursieren. So am besten ist es immer noch, am besten fährt man, wenn es Mundpropaganda ist. Also wenn wirklich reale Personen, die man kennt, Freunde, Freundinnen, Bekannte, jemanden empfehlen. Und wenn man Kinesiologin werden möchte, äh, gibt es da auch so einen Verband, wo man sich informieren kann? Oder Auf alle Fälle, da gibt es sehr seriöse Angebote. Mhm. Es ist jedenfalls wichtig, dass man, bevor man auf etwas einsteigt, das wirklich kritisch prüft. Weil heutzutage ist es schon so einfach, Angebote zu machen. Mhm. Auch Familienaufstellungen, ich bin ja selber systemische ja. Therapeutin, werden oft von Laien angeboten. Und der Normalverbraucher, die Normalverbraucherin kennt ja den Unterschied mhm. nicht, wenn sich jemand so präsentiert 
passiert und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, weil das färbt ja dann auf, auf, auf uns ab ja. sozusagen und dann kommt man auch in so ein schwindeliges Licht und das ist natürlich nicht schön, wenn andere da wirklich unter dem Titel Coaching mhm. jemand ausbeuten. Es wird wahrscheinlich offizielle Verbände auch natürlich, geben ne? oder genau. zertifizierte. Ja. Also das, äh, gut, heute bist du ja gescheiter. Ne? Aber Auf das, jeden Fall. Äh, äh, es ist auch danke, dass du heute hier bist und deine Geschichte erzählst, weil sehr viele Menschen vielleicht davon träumen und einen ähnlichen, schlimmen Weg gehen und dann alles genau, verlieren. Das, und dann, deswegen bin ich auch ja. gern gekommen, weil ich wirklich auch den Menschen helfen will, ja. dass, sie, dass sie das nicht so machen müssen wie ich, dass sie nicht ganz runterkommen müssen, sondern dass sie vielleicht vorher die Notbremse ziehen. Ja? Mhm. Weil ich ich hätte, ich hätte es auch ziehen können, die Notbremse. Aber ich war so fest davon überzeugt, was die mir versprochen haben. Ja? Dass ich, und ich, ich, deswegen hat man immer wieder mehr Geld ausgeborgt, weil man gedacht hat, das kann ich eh locker zurückzahlen. Dann, weil das mhm. irgendwann genau, fängt es an zum Laufen. Ne? Und da muss man wirklich, das sollte man wirklich auf die, ja. auf die kritischen Stimmen in, im, im Umfeld einfach hören. Ich habe mein, meine mein Partnerschaft ist, ist in die Brüche gegangen. Deswegen, mhm. Und all diese Menschen ja. haben mir alle gesagt, Pass auf, ne? Das ist so ein Bauchgefühl, Elisabeth, was man genau. hat. Gell? Ja, genau, ja, man spürt es. Ja. Aber man schiebt es dann oft weg ja. und sagt, nein, aber da sind die Versprechungen da und da. Aber man spürt am Anfang, da stimmt was nicht. Mhm. Genau, ja, und das, ja. das war bei mir schon zu spät. Wie das, ich war so fest, fest gefahren mit mir. Ich war so in einem Tunnelblick drinnen, mhm. dass ich das nicht mehr wahrnehmen habe können. John, was machst du heute beruflich? Ich bin Journalist. Ich mache Events für ganz besondere... Äh, Unternehmungen, ich mache Unternehmungen sichtbar mit dieser Herzenssprache. Was ich heute mache, ist, ich habe Menschen immer geholfen, mein Leben lang. Aber ich kann jetzt diese Energien, die ich in mir trage, ganz bewusst einsetzen und viele Menschen auch weiterbringen. Und auf das bin ich stolz. Und mein Aufruf ist, wenn man in so einer Situation sich befindet oder reinkommt, nicht schweigen, sondern hinausgehen sich Menschen suchen, die gibt es. Jeder Mensch hat irgendeinen Mensch und um sich anzuvertrauen und zu kommunizieren. So habe ich auch meine Hilfe geholfen. Ich habe eine Handvoll Freunde, die mich nicht fallen haben lassen, die mir geholfen haben. Wolfgang, hast du Angst, dass äh, du wieder alles verlieren könntest? Das kann man nicht mehr passieren. Nicht mehr passieren? Nein. Okay. Mhm. Ich mal, war ich schlau und habe mich dementsprechend abgesichert. Also es geht sich für mich in meinem Leben auf alle Fälle noch aus. Mhm. Weil, John, du hattest alles und jetzt begnügst du dich mit viel, viel weniger. Braucht man gar nicht so viel zum Leben? Das ist ein wahrer Satz. Wenn man sich äh, gerade in die Welt der Kinder begibt, und ich lerne sehr viel von meinen zwei Söhnen, von Fünfjährigen und vom 17-Jährigen, ähm, wie man dem Leben draußen wieder mit, diesem, mit dieser Buntheit begegnet. Und da ist die Kraft drinnen. Ich schaue jetzt zum Beispiel einem Blatt zu, das sich vom Baum runter bewegt. Ich sehe spiralförmig, ich sehe wiegeförmig. Ich denke mir, meine Güte, wie schön ist das? Und das kann man mit keiner Million, mit keiner Milliarde mhm. äh, begleichen, was da, was da abgeht draußen. Ja? Und ich habe diesen Blick jetzt dafür. Und das ist mein dringender Aufruf, dieses Einfache zu sehen und dann das Gesetz der Anziehung, dann kommt alles schon ja. wieder. Ja? Genau. Christine, lernst ja. du da was dabei? Gesetz der Anziehung. Ja. Äh. <lacht> Dir ist wurscht. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Nein, das nicht. Aber weil der so sagt, dass ein Blätter sich. Da muss ich sagen, dass ich von Kindheit an das immer gesehen habe und von meiner Stiefmutter mitbekommen habe, dass man immer fröhlich sein muss. Man muss immer lachen. Weil der Humor ist das Beste, was man haben kann. Weil das hilft da immer weiter. Und wenn du ein gutes Herz hast, dann hast du einen guten Bauch. Und dann funktioniert das alles. Man darf nie aufgeben. Aufgeben tut man am Brief. Mhm. Und ich bin so ein Stehaufmantel, ich bin so ein Kämpfer Natur. Ich liege immer wieder, bin ich am Draht gelegen, bin immer wieder aufgestanden. Ich habe immer das erreicht, was ich wohin habe. Und es taugt mir ganz einfach so. Und das hält mich jung. Genau. So. Ja. So. Christine, ja, in so Situationen, ja. da werden schon welche dabei gewesen sein, wo du dir vielleicht gedacht hast, das, 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 das schaffe ich mit meinem Sohn nicht. Er, er, ja. Das... das, das man, woher hast du dann die Kraft genommen? Weil nur Humor allein hilft ja dann auch nicht wirklich weiter. Gesundheitlich ist es ja auch nicht gut gegangen. Ja, ja. Sind es dann irgendwie... Das ist die Mutter in mir. Mhm. Das mhm. ist die Mutter in mir. Kräftig ich war immer man. Mutter und ja. bin ganz gute Oma auch gewesen und so. Aber das ist die Mutter in mir. Mhm. Weil ich, ich liebe meinen Sohn. Was wünschst du dir jetzt? Ich wünsche mir, dass das 
der Standel gut geht, dass mein Bub Fuß fassen kann und dass er auf seine eigenen Füße stehen kann. Das ist für mich das Allerwichtigste. Dass er glücklich ist, dass er einmal eine Frau findet, dass er vielleicht noch einmal ein Kind kriegt oder was und dass ich halt wieder Oma sein kann und dass ich ja, für nix, nicht, nicht für nichts auf der Welt bin, sondern dass ich wieder eine Aufgabe habe. Das ist mir das Wichtigste. Und was wünscht sich die Elisabeth? Also beim Wolfgang weiß ich die Partnerin jetzt, sonst hast du ja alles. Ne? Was? Also ich habe in meinem Leben gelernt, ich habe über 100 Mitarbeiter gehabt und um Sachen zu lösen, war es dann immer so, dass die Leute kommen und sagen, das geht nicht und das geht nicht. Und dann habe ich gefragt, was hätten Sie dazu beitragen können? Na, ich nichts. Ne? Ich habe weggeschaut, ich habe das nicht gesehen, was da passiert mhm. ist. Sage ich, das ist es nicht, habe ich gesagt, auch beim Wegschauen bist du mitbeteiligt und das ist eigentlich das Thema, wir schauen in vielen Bereichen weg und sagen, das geht mir nichts an, da war ich nicht dabei. Das geht heute nicht mehr. mehr. Also die Verantwortung, mit vielen verantwortungsvollen Menschen zusammen zu sein und das zusammen zu bewegen, dass die Leute in die Verantwortung kommen. Jetzt kann ich sagen, was ich bin nicht verantwortlich, weil mein Kind jetzt schlecht lernt, da war die Lehrerin schuld und ich bin jetzt nicht verantwortlich für meine Gesundheit, weil da hat der Arzt mal was Falsches aufgeschrieben. Ich bin verantwortlich, ich muss in mein Gefühl gehen und schauen, was ist da? Stimmt das für mich oder stimmt es nicht? Ne? Und das Wegschauen, das ist ein, ein, ein großes Thema. Das sieht der Wolfgang Bereich. auch so, ne? die Verantwortung, ja. die man hat, jeder Einzelne eigentlich. In der Politik ich, oder so. Ich, so. Jeder, 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 jeder hat muss die Eigenverantwortung. Ganz genau. Ja, in die Eigenverantwortung. Wirklich für dich mhm. zu leben. Kann, ich nicht, kann auch sagen, was ich, mhm. mein Vater hat das nicht wollen und die Mutter hat das nicht wollen. Nicht? Ja, absolut. Ja, ja, ja. Absolut recht. Ja. Es ist ja sehr interessant, dass heute, ich habe so das Gefühl, als würde hier, würden hier Engel durch das ja. Studio schweben, die Spiritualität zieht sich so ein bisschen durch die Sendung, jeder hat so dieses, dieses Gespür, liebe Professorin, Doktorin Monika Vogrolli, du bist Psychotherapeutin, braucht man dieses Spirituelle heutzutage? Ich bin auch Philosophin mit gutem Grund, weil man das Spirituelle total braucht, also das Metaphysische, Meta über das Physische, über das Materielle hinausgehend, das brauchen wir Menschen einfach, weil es gibt uns Halt, es gibt uns Sicherheit. Ich glaube, Wolfgang hat schön von den Engeln berichtet, könnte man sich gar nicht vorstellen. Ich habe versucht, mir das so abzurufen von meinem geistigen Auge, wie der Wolfgang da mit seinen Engeln kommuniziert. Aber das hat so authentisch und so, wie soll ich sagen, herzhaft geklungen. Man hätte das ja auch belächeln können, aber das war so authentisch, so echt, dass es nach Power geklungen hat und dass es richtig mhm. ansteckend war. Und wenn das funktioniert, dann nennt man das halt Engelkommunikation. Es oder gibt wie auch ja immer. auch das Universum. Und es gibt mhm. diese berühmten Vision Boards. Die Vision Boards, ja. ja äh, geht das? Funktioniert das wirklich? Beziehungsweise, was muss man tun, damit es funktioniert? Naja, in einer Psychotherapie oder in einem Coaching ist auch das Wichtigste, dass die Person überhaupt weiß, was sie will, dass sie ein Ziel hat und das auch definiert. Und je konkreter das ist, desto motivierter ist man natürlich selber, diesen Weg einzuschlagen und nimmt auch eher Frustrationen in Kauf, als wenn man gar nicht genau mhm. weiß, so quasi wenn man noch in dieser Phase ist, da ist der Nebel am Berg und ich weiß noch nicht, was ist der nächste Gipfel, dann ist besser, man hält noch inne und rennt nicht los, weil dann könnte man stolpern und abstürzen. Also je konkreter, je definierter die Ziele, desto eher erreicht man sie auch. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, loszulassen und neue Wege zu gehen? Ich würde sagen, das ist das Komfortzonen-Dilemma. Wir sind alle Gewohnheitstiere oder Gewohnheitsmenschen. Gewohnheit, Rituale, auch schlechte Gewohnheiten geben durchaus Sicherheit. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wenn jetzt einer mit Rauchen aufhört, ist es zwar einerseits ein Erfolg, aber andererseits hat man dann vielleicht Angst, dass man weniger soziale Kontakte hat, dass die ganzen Spezies dann wegfallen. Also es ist schon eine Riesenveränderung, wenn man sozusagen von etwas Gewohntem lässt und Veränderung macht macht immer auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl und Angst, wenn man Angst auch vom Scheitern, vom Versagen hat. Und wann, weil du gesagt hast, es ist manchmal besser, nicht loszurennen, wenn man noch nicht weiß, was man will. Wann ist es dann Zeit, loszurennen? Oder wann ist es Zeit? Woher weiß man es? Ja, ist auch so wie am Berg. Ne? Manchmal kann es ganz schnell gehen und der Nebel verzieht sich, es reißt der Himmel ist auf. Ist das dann so ein Bauchgefühl oder, oder was ist das? Dann? Nicht nur Bauchgefühl, weil Bauchgefühl kann ja auch trügen, beziehungsweise man kann, das äh, hast du ja gezeigt, das Bauchgefühl auch manchmal über, wie soll ich sagen, Trumpfen, indem man einfach an etwas glaubt, was eben ein Holzweg ist. Genau, ja. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt hat auch damit zu tun, mit der eigenen Entschlossenheit, mit der Klarheit, was will 
ich wirklich? Wie gesagt, habe ich schon vorhin gesagt, wenn ich weiß, was ich mhm. will, dann ist der Weg auch schon ein Teil des Ziels, weil dann gehe ich diesen Weg ja gerne und entschlossen. Und auch wenn es mal ja, am Berg ist, ja so, da steigt man manchmal ein bisschen ab wieder, besonders wenn man einen hohen Berg mhm. erklimmen will, dann muss man auch immer, zum Beispiel die Schlafhöhe muss niedriger sein als die Aufstiegshöhe, man muss auch wieder ein bisschen runtergehen, um dann wieder höher genau. raufzukommen. Und so ähnlich ist es da. Man darf nur nicht zu so naiv sein und glauben, so jetzt habe ich das Ziel, jetzt muss das Schnur gerade wie mit der Seilbahn immer höher, höher, höher gehen, sonst ist es nichts für mich. Das ist der Grund, warum viele dann den Erfolg nicht erreichen. Das sind auch äh, Sportler sind oft ein äh, super Beispiel dafür. Manchmal ist man ganz unten und auf einmal wie Phönix aus der Asche ist man wieder oben. Weiß man auch von erfolgreichen äh, Managern und, oder Managerinnen, dass die manchmal ganz unten waren und dann haben sie es quasi wieder geschafft. Diese Rückschläge, die du genau. meinst, die muss man halt wahrscheinlich auch... Das ist auch die Lernzone. Ja. Also einmal die Komfortzone, dann die Lernzone, aber nicht in die Panikzone kommen, mhm, weil das ist dann der Abgrund, wo man dann liegt irgendwie und sich denkt, da komme ich nie wieder raus und in die Opferrolle reingeht. Also ganz, ganz wichtig ist, sich zunächst einmal, Schritt eins, klar zu sein, welche Tour will ich überhaupt machen, wo will ich überhaupt hin? Mhm, und wenn es nicht anders geht, nimmt man sich einen Tourguide, das ist dann ein Coach oder Psychotherapeut, möglichst einer mit guten Referenzen, wo man sich vorher ein Bild drüber macht, ob man dem überhaupt vertrauen kann und wo die Chemie auch stimmt. Dankeschön, liebe Monika Wagrolli. Also ich mache mir wirklich bei euch keine Sorgen. So wie ihr das Leben lebt, mit dem Feuer in euren Augen, äh, wünsche ich wirklich weiterhin viel Erfolg. Alles Gute, Zufriedenheit auch, ja, zum, zum Glück. Äh, Christine, auch dir alles Gute. Dankeschön. Bleib dran. Auf jeden Bloß Fall. nicht aufgeben. Lao Tse hat einen schönen Satz mal gesagt. Vermutlich hat er den gesagt, aber das ist so schön. Das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung. Danke fürs Zuschauen. Ihnen liegt ein Thema am Herzen? Sie möchten andere überzeugen? Wir geben Ihnen die Möglichkeit dazu. Rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98. Wir hören Ihnen zu.